আমরা আংশিক নয় সম্পূর্ণ প্রচারে অঙ্গীকার জেনেন বাংলা টিভি বাংলা দর্শক এই মুহূর্তে যারা সিএনএন বাংলা টেলিভিশন দেখছেন সিএনএন বাংলা টেলিভিশনের পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকে আমরা হাজির হয়েছি বাংলাদেশের অন্যতম একজন মানুষ এবং যে একজন গৌরবী ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর সাথের লোক এবং বঙ্গবন্ধুর কর্মী জনাব শ্রী মুকুল ঘোষ চলেন তার কাছ থেকে আমরা শুনে আসব পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে কিছু শোকের কথা পনেরোই আগস্ট জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল গাড়া মনা নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি তখন নিউ থার্ড ইয়ারে পড়ি কামাল ভাই আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করে আমরা কামাল ভাই আমাদের সিংহাসক বাহিনীর কর্মী হিসাবে জগন্নাথরে সিংহাসক বাহিনীর কর্মী আমাদের করা হলো পুরানো থেকে বীরজনকে আমাদের বলা হলো যে বঙ্গবন্ধু আসবে তোমরা সব সময় লক্ষ্য রাখবে আমরা সেই চেষ্টাই করছি চোদ্দ আগস্ট রাত দশটার সময় কমাল ভাই এসে জগন্নাথলে এসে আমাদের এই পনেরো বিশজনকে ডেকে বলল যে তোমরা রাত্রে ঘুমাবে না প্রশাসনের উপর নির্ভর করা যায় না তোমরা জেগে থাকবে আমরা জেগে রইলাম আমাদের টাকা দিল পাঁচ হাজার টাকা দিল তখন পাঁচ হাজার টাকা অনেক বড় ব্যাপার আমরা পাক ঠাক করে খেয়ে রাখলাম ভোর চারটার সময় আমরা সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট লাল স্কার্ফ গায়ে দিয়ে আমরা স্লোগান দিতে যাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধুর আগমন শুভ হোক সফল হোক আমরা শামসুনহর সামনে যাই দেখলাম যে একটা ট্যাঙ্ক আসতেছে আমরা মনে করছি যে বঙ্গবন্ধুর গাড়া বনার দেওয়ার জন্য ট্যাঙ্কটা আসতেছে কিন্তু ইতিমধ্যে তার মধ্যে গামা ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কাঁদতে কাঁদতে আসতেছে এসে বলল যে মুকুল বঙ্গবন্ধুও নাই কামাল ভাইও নাই তখন থেকে আমরা স্টার্ট করলাম যে বঙ্গবন্ধুর রক্ত বিথায় যেতে দেব না কামাল ভাইয়ের রক্ত বিথায় যেতে দেব না বঙ্গবন্ধু তার প্রতিশোধ চাই এই স্লোগান দিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই পনেরো থেকে বিশজন বাংলাদেশের মধ্যে জগন্নাথ হলের এই প্রথম আমরা মিছিল করি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধের নেওয়ার মিছিল আমরা প্রথম বাইর করি তারপরে আমি বলতে পারব না কারণ তারপরে আমি অনেক চেষ্টা করছি এই জগন্নাথ হল থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সমস্ত কর্মীরা প্রত্যেকটা হল ঢাকা বিশ্ব প্রত্যেকটা হলে কেউ জায়গা দিত না একমাত্র জগন্নাথ হলের অ্যাসেম্বলি ছিল অ্যাসেম্বলি ছাদের উপরে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের লোক আসত আমরা লিফলেট দিতাম ডিস্ট অনেক কিছু ডিস্ট্রিবিউট করতাম বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ আন চ্যালেঞ্জ আমরা যাইতে দেই নাই আমরা চেষ্টা করছি কিছু করার জন্য আমি মনে করি আজকে যারা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট যারা বঙ্গবন্ধু যাদেরকে এমপি বানাইছে মন্ত্রী বানাইছে টাকার মালিক বানাইছে তারা তাদের যখন দেখি তখন আমাদের চোখ দেওয়া পানি পড়ে এটুকু আমি বলতে চাই আমি একজন পনেরো আগস্টের প্রতিবাদকারী সন্তান হিসাবে আমি এটুকু আমি বলতে চাই শোক সভা শোক পালন হচ্ছে কাঙালি বসে হচ্ছে আমরা আমি মুকুল বোস একজন কর্মী হিসাবে পঁচাত্তরের প্রতিবাদকারীর একজন কর্মী হিসাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট অত্যন্ত খুশি অত্যন্ত আনন্দ আমি পাশাপাশি বলতে চাই জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু মজিবের কন্যা যদি না আসত আওয়ামী হাল না ধরত তাহলে বঙ্গবন্ধুর হত্যার খুনিদের বিচার হতো কি না সন্দেহ ছিল ওই কানাডায় নূর চৌধুরী যে নূর চৌধুরী নিজে স্বীকার করছে আমি বঙ্গবন্ধু হত্যা হত্যা সাথে হত্যা করছি সেই নূর চৌধুরীকে ফিরে আনার চেষ্টা করছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা না হলে কেউ এটা করত না এটা আমি ব্যক্তিগত মনে করি শুধু এটাই নয় উন্নয়ন বলেন সমস্ত যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বলেন সমস্ত ঘটনা জনতা শেখ হাসিনা 
না আসলে এটা হয়তো কি না আমার সন্দেহ আমি আজকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আহ্বান জানাই আজকের এই শোকের দিনে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং তার হত্যার বিচারের জন্য তার আত্মার মাকফরাত কামনা করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আমি আহ্বান জানাই দর্শক এতক্ষণ যে পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে যে মানে মূল্যবান কথাগুলি শুনলেন জনাব শ্রী মুকুল বোসের কাছ থেকে আসলে যারা বঙ্গবন্ধুর সাথের লোক তারা এরকমই হয় এবং পনেরোই আগস্ট সম্পর্কে সে যতটুকু বলল আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশের আরও পাঁচজন জানে কারণ তিনি উপস্থিত ছিলেন তখন বঙ্গবন্ধুর সাথের সৈনিক ছিলেন তিনি তার কাছ থেকে যে মূল্যবান কথা শুনলেন দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ